I'm a scientist. I believe in technology. I love pushing things to the limit to see what we can do, see how we can change what it means to be human. Welkom bij Telefax. Peter leidt aan ALS, een ongeneeslijke spierziekte. Dat is dezelfde ziekte die Stephen Hawking twee jaar geleden fataal is geworden. Nu, Peter is zelf ook een wetenschapper. Hij is dokter in de robotica. En hij wil alle nieuwste technologieën inzetten om nog een zo goed mogelijk leven te hebben. Dat zal wellicht een leven worden als cyborg. Half mens en half machine dus. Maar dat is wel controversieel en het houdt ook risico's in. Een cameraploeg mocht Pieter twee jaar lang volgen bij zijn baanbrekende experiment. Where do you want me? Dit is Dr. Peter Scott Morgan, een Britse wetenschapper die leidt aan ALS, een dodelijke spierziekte. I looked at my legs and they really were with it. Maar Peter slaapt terug. Think of it as a science experiment. Hij wil veranderen in een cyborg. Ah. Deels mens, deels machine. Hier is mijn nieuwe interface. In 2016 krijgt Peter de diagnose ALS, ook wel motorneuronziekte genoemd. Nog geen jaar later is hij volledig afhankelijk van zijn partner Francis. Good morning. Are you awake? <laughs> Cold November day 2016. I had a lovely long hot soak in the bath. Did what I have done all my life, which is as I get out of the bath, you shake your foot to get the water off. And it wouldn't happen. It was very, very strange. After a series of tests, I was diagnosed with motor neuron disease, a horrific cruel disease. You got it. De ziekte legt bijna elke spier in zijn lichaam lam. Op termijn zal hij daaraan sterven. Sure. Really, really sure. <laughs> okay. De dokters geven Peter hooguit nog twee jaar. Hij wil dan ook niets liever dan dat zijn experiment lukt. Good morning. <laughs> Iedere morgen komt er een verpleger aan huis om hem te wassen. Pieter kan zijn benen niet meer bewegen en ook zijn armen verzwakken. Na verloop van tijd zal hij nog maar met moeite kunnen eten en ademen. Het risico is groot dat hij dan stikt. Alleen zijn hersenen blijven intact. Het hele aftakelingsproces zal hij dus bewust meemaken. Een kwelling. Being locked in is not ideal. It's not what I planned or wanted. Um, uh, it is what it is. It is a shock. It is how do we deal with this? And I've shed a tear. I've, I've felt how on earth am I going to... You feel alone. You feel very afraid watching him deteriorate. It's, it's traumatic. Usually the only person that people have heard of with motor neuron diseases, Stephen Hawking. Medicine has not been able to cure me. Hawking was een bekende wetenschapper. In 2018 is hij overleden aan zijn ziekte. I met him briefly once. The most important thing I'm absolutely convinced Stephen Hawking said is focus on what you can do, not on what you can't. Because if you focus and get frustrated and grieve too much, because that's what it feels like, you're grieving for all the life, all the things you could do, that is psychologically corrosive. Net zoals Hawking is ook Peter een baanbrekende wetenschapper die al zijn vertrouwen stelt in de medische wereld. My whole science education when I was young was Doctor Who and Star Trek. When he has served his purpose, he, like the others, will be eliminated. 
Al van kind af aan is hij gefascineerd door science fiction. Later is hij afgestudeerd als dokter in de robotica aan een prestigieuze Britse universiteit. En die kennis wil hij nu inzetten in de strijd tegen zijn ziekte. One of the most important things that I learned was that any problem could be solved if you were bright enough, brave enough and if you had access to really really cool technology. So I came up with this idea to throw the rule book out, bring technology in, try to make life not just for me but for everybody with MND transform. Aangezien hij niet meer gewoon zal kunnen eten, wil hij ervoor zorgen dat zijn lichaam de nodige voedingsstoffen krijgt op een andere manier. Om te voorkomen dat hij stikt, zal hij ademen via een slang. Zijn strottenhoofd wordt daarvoor verwijderd, waardoor hij niet meer zal kunnen spreken. Dat lost hij op met een computerstem die precies klinkt zoals zijn eigen stem. Dankzij kunstmatige intelligentie zal hij alles kunnen zeggen wat hij denkt of voelt. Hij wil een koppeling laten bouwen die rechtstreeks is aangesloten op zijn hersenen. Zijn verlamde gezicht wil hij vervangen door een avatar die sprekend op hem lijkt. En met behulp van een speciale rolstoel zal hij opnieuw kunnen rechtstaan, ook al is hij van kop tot teen verlamd. Peter wil door al die ingrepen van gedaan te veranderen. Hij wil een cyborg zijn, half mens, half robot. Nice to meet you. There is no technology that I would not consider. This is cyborg territory, and I intend to be a human guinea pig to see just how far we can turn science fiction into reality. Peter heeft een ziekenhuis gevonden dat bereid is om mee te stappen in zijn verhaal. Als hij de eerste menselijke cyborg ooit wil worden, moet het snel gaan. Want hij is nog geen jaar geleden ziek verklaard en zit nu al permanent in een rolstoel. Bij alles heeft hij hulp nodig, ook om naar het toilet te gaan. Actually, I don't particularly like the idea of being toileted. That's a perfect opportunity to throw a bit of engineering at it. Nice room. Lovely. It's be your sweep from next week. Yeah. Dit is Pieters eerste operatie in zijn transformatie tot cyborg. De dokters zullen een katheter aansluiten op zijn darmen voor vaste voeding. De tweede slang zorgt ervoor dat zijn lichaam voldoende vocht binnenkrijgt. Een experimentele behandeling, maar de Britse gezondheidsautoriteiten stemmen ermee in. Brilliant. Take that thrombosis. You're not going to expect this treatment when you get home, are you? Een patiënt met ALS opereren is delicaat. Kom in. Daarom heeft hij eerst nog een gesprek met de anesthesist. Obviously, as I said to you the other day, there are risks along the way. So tell me what you remember from the risks that I talked about. As I remember it, frankly, there's not that many people with MND that have major surgery. A lot, and so there's not, right. there's not as much research for us to fall back on. That's right. But what we do know mm -hmm. is that the very process of you going in using clever drugs basically to interfere with my nerves, yep. but my nerves are already not acting normally, yep. that it actually accelerates yep. the MND itself. That's right. Good stuff. Great. Thanks. See you tomorrow. Wonderful. Yeah. You can't help but be impressed by the way that he wants to take control. <coughs> Lovely. And, a, and again. <coughs> Lovely. For patients with MND where the situation generally is very bleak, Peter's solution is cutting edge. So I think this is groundbreaking and he is a pioneer. We don't quite know how to minimize all the risks, but that's okay because whatever happens, we will learn from it and we will do it better the next time. So uh, from that point of view, think of it as a science experiment. No, you're not time a scientist, remember, you're a very naughty boy. Okay. Right, right. No. Okay. stop talking, <laughs> you've got to go. Thanks, guys. Okay, Best of luck. <laughs> Come to take for your surgery. Excellent. Yes, please. Thank you.
Voor Francis is het bang afwachten. Terwijl Peter onder het mes gaat, keert hij terug naar huis. Het koppel is al 40 jaar onafscheidelijk. The first time I met Peter, it was actually a very strange day. I just heard uh, a friend of mine had been murdered by queer bashers. So I was feeling rather despondent. And then behind me came in this vision. Uh, it was, I think it was nearly 21, so still, still illegal. With these tight trousers on, flowing hair, big white teeth, and suddenly all of my woes <laughs> went away. I love at first sight. I know it sounds stupid, but it was, it was kind of romantic, and I found him at a good time. Uren and uren zit hij naast de telefoon te wachten, op van de zenuwen. Want de operatie is nog nooit eerder uitgevoerd. Hallo. Hallo, is dat Scott Morgan's partner? Het is, het is. Hallo, is Mr. Kevin. Hi. Ik ben goed, bedankt. En zo is Peter eigenlijk. Brilliant, brilliant. We hebben de operatie gefinished. Oh, well done. Wonderful. De operatie ging extreem snel, eigenlijk. Ik was heel blij met het. Oh, great. Dat is zo kind om je te geven. Dat is echt really reassuring. Hier is my new interface. So I have fluids in, solids in, um, output number one, output number two. It's a brilliant upset for life. I don't know why everyone doesn't get one of these. Al snel volgt een tweede operatie. Hier komen al wat ingenieuzere machines bij kijken, vol spitstechnologie. Peter is verlamd aan beide benen. Zijn grote droom opnieuw kunnen stappen. Hij spreekt af met de ingenieurs achter een van de meest geavanceerde rolstoelen ter wereld. Ze kunnen hem geen exoskelet geven, maar wel een high-tech rolstoel waardoor hij opnieuw rechtop kan staan. Intellectually, I understood that the people who were disabled can have a rough time just fitting into the environment. So now I'm in a wheelchair. Now I get it. And it's incredibly difficult. Very, very good to see you. Even in hospitals uh, where you uh, go in and uh, I'm in a wheelchair, I, I look over this towering reception desk, a lovely face smiles and then looks to Francis and, and just break eye contact. And we can just we can move move tilt in. the chair. And maybe... So this is a very, very important test. There you go, so if you just push that forward. Here we go. Okay, strange feelings. Take, I am doing nothing. I am absolutely relaxing my muscles. I am completely flopping, and yet I am standing. Good grief. I am unprepared for the emotion of not only uh, being able to look, look down on people, for heaven's sake, it's not even just looking in the eye, um, but of being able to relax in a standing position is quite extraordinary. It really is. Just being able to stand and look around. It's, it's amazing. It really is. Dankzij de nieuwste technologieën zal Peter weer kunnen eten, stappen en wie weet zelfs praten. Hello, Dr. Eilert. How very, very wonderful at last to talk to you. Dr. Eilert is een computertechnoloog gespecialiseerd in artificiële stemmen. One of the big problems when I uh, email to people who are locked in 
is they say of all the faculties that they lost, speech was the worst, yeah. the, the, the most traumatic, the one that made them feel most disabled. It is impossible, even if they use text-to-speech, they aren't communicating their personality, they're not able to communicate uh, emotion. But changing the voice quality is really hard, and the, the, the sheer magic and flexibility of the human voices is just incredible. Working with Peter is a great opportunity because I know if we work closely with someone who's really got the motivation to make these things work, we can move forward what people see as the current state of the art. Peter will not klink as a robot, but well as a man of flesh and blood. I really want, when I'm locked in, to be able to sound a bit like me and actually convey some of the emotion and hopefully uh, gain a bit of the empathy from people that I can uh, in my current state. Without that, I think I'd feel very, very isolated. Om zijn stem perfect te kunnen nabootsen, moet Pieter de opnamestudio in. Daar brengt hij vele uren en dagen door. Keer op keer moet hij dezelfde zinnen inspreken. De ene keer boos, de andere keer blij. We're working flat out. Really? 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 Our voice betrays our emotions. It, it gives access to our motivations. It tells us where we're from. It says all sorts of things about us. And when you're starting to clone that voice, the, the moment we have a massive challenge of trying to reproduce that broad use of the voice. The scientific terminology for that is complete bollocks. De stem nabootsen is één zaak, maar dan moet je een computer laten zeggen wat je denkt. En dat is ook een heel moeilijk proces. Maar Peter heeft ook daar een oplossing voor. Een breincomputerkoppeling, een interface die als het ware je gedachten leest. Via elektrodes is het mogelijk om je hersenen te koppelen aan een computer. Een medisch centrum in New York is gespecialiseerd in deze futuristische neurotechnologie. Pieter contacteert hen. Hello there. Hi Peter. Nice to meet you. Really good to meet you. Neurowetenschapper Gerwin Schalk ziet het experiment met Peter helemaal zitten. Hij is bereid om te testen of de brein-computer interface kan dienen om te spreken. Can you see the, the electrodes, Peter? Yes, indeed. The, the white electrodes. De elektroden in de helm sturen hersengolven door naar de computer. Open your eyes. De interface kan de signalen van de hersenen decoderen en daarna omzetten in taal. Peter, that will, uh, you can uh, pick something uh, for uh, Alex to spell. Well, why not P for Peter? If you can do that, that would be very impressive. Wanneer de proefpersoon met de helm op de letter die hij zoekt ziet oplichten op het scherm, sturen de elektroden de reactie van zijn brein door naar de computer. En zo gaat dat letter per letter tot er een heel woord is gevormd. So that whole process uh, took, uh, what, about three minutes maybe? Yeah, something like that. Something like that, three minutes and he uh, spelled exactly what you asked for. Thank you so much. Well, thank you very much. Met de brain computer interface duurt het één minuut per woord. Als je weet dat we per minuut gemiddeld zo'n 250 woorden uitspreken, dan duurt het een eeuwigheid om een zin te vormen. Op die manier kan Peter met zijn cyborg nooit een normaal gesprek voeren. Een tegenvaller. All of that fantastic research is like this alluring promise of what is possible, but not for me. I'm going to have to find a different route that works for people who are locked in. And at the moment, I don't quite see how we're going to do it. We zijn nu al meer dan een jaar verder. De toestand van Peter verslechtert ziender ogen. Zelfstandig ademen kost hem veel moeite. 
Daarom moet hij slapen met een zuurstofmasker. Hello, sweetheart. Thank you. Okay. In the middle of the night, uh, with my NIV mask on, I got a bit of phlegm uh, somewhere uh, around my throat. My throat shut, and I could not breathe. That sound when somebody can't breathe of <gasps> It's an awful sound, and yeah, I jumped out of bed and um, ripped his mask off. But nevertheless, it was pretty awful. No air escaping from anywhere. No. All right, darling. Okay. Mm -hmm. Love, you. Love you too, darling. Sleep tight. See you in the morning. To see the way that my my body is wasting away, it creeps up on you when you least expect it, and it sort of gets through a chink in your armor that you didn't even know was there. That's where I feel myself get close to uh, tearful. I, I feel emotion welling up. Um, I think the first time was when I looked at my legs and they really were withered. Enkele weken later krijgt hij opnieuw een sprankeltje hoop. De nieuwe stem voor zijn cyborg is klaar. Benieuwd naar het resultaat. Very good. Today I get to hear the voice that I will be using for the rest of my life for the very first time. So it's a big, big day. Hello, Peter. This is Peter, the first version of your new voice. This is you sounding sad. This is you sounding happy. This is you sounding cross. We hope this is good. Enjoy. A little bit robotic, I think. It's like, but I don't know what I sound like. Mm, a little bit like that, but um, you know, to be honest, I think uh, I think we could do better. His voice, he did put on a brave face, uh, but at the end of the day, what we heard, um, we were hoping for a lot better. We'd hoped to be in a slightly better place than we are at the minute. I think uh, a bit disappointing. Um, seems like we've got an awful lot more to do. Een zware ontgoocheling, vooral omdat de tijd dringt. Pieters gezondheid gaat veel sneller achteruit dan verwacht. De kans is groot dat hij over een jaar al volledig verlamd zal zijn. You've finished all your papers? Yeah. Well done. That clock keeps ticking away, and whether we get the design finished or not, whether we get it working yes. or not, is about as stressful as anything I've done in my career. A little bit of physiotherapy. Just to keep his spastic joints Bending. Without this, during the night, I'd just be woken up all the time with spasms in my legs. Lovely. Touch that. Physically, he's, it's more obvious that his muscles are wasting away. So, yeah, it, it's um, a lot quicker than we thought. There you go. Sorry, Sooty. We were assuming that we wouldn't be here for, we were hoping for two or three years, maybe longer. But um, this is where we are. I am so conscious that there is every risk that I end up with a really, really high-tech system that just does not work. Maar Pieter geeft niet op. Hij ondergaat de zoveelste operatie omdat hij blijft geloven in de mens van de toekomst, de cyborg. Meer daarover straks. In deel 2. It isn't for everyone. It's a big deal. Remember, if people are thinking the last words are going to be. Hi. Uh, yeah. Peter Scott Morgan leidt aan de motorneuronziekte. Bij ons beter bekend als ALS, een ongeneeslijke spieraandoening. Als wetenschapper wil hij de ziekte overwinnen en de eerste cyborg op aarde zijn. Oh. Een mens met een soort ingebouwde robot. 
Maar na anderhalf jaar research staat hij nog nergens, terwijl zijn gezondheid snel bergaf gaat. I've got a cold. So we've really got to be careful that Peter doesn't catch that cold. So, I'll wear these. Simple. Zijn benen zijn verlamd, maar de ziekte tast nu ook zijn hele bovenlichaam aan. Ook eten en praten gaat zeer moeizaam. Dank je wel. De progressie van MND continues. Je kunt waarschijnlijk zeggen dat mijn longcapaciteit veel lager is. It sounds like I can't speak, but actually, I just can't draw enough breath anymore. And turn. <laughs> Om tijd te winnen besluit Peter het ontwerp van zijn cyborg te vereenvoudigen. Een exoskelet dat moet helpen om rechtop te staan en te stappen, schrapt hij voorlopig. In plaats van zijn gezicht te vervangen door een avatar, gaat hij hem gewoon projecteren op zijn borst. Alleen aan de spraaktechnologie wil hij nog voortsleutelen. Hij hoopt nog altijd een computerstem te vinden die niet klinkt als een robot. In plaats van een brein-computer interface te gebruiken, zal hij alles wat hij wil zeggen tikken. Niet met zijn vingers, want die zijn verlamd, maar wel met zijn ogen via camera's die zijn pupillen volgen terwijl hij naar het computerscherm kijkt. If I didn't have faith that technology is going to allow me not just to speak, but to interact as a human being. This would be a huge deal. Put that in. All sorted. All done. Just have to clean up. Anything for dessert, sir? I think that's great, thank okay, you. Okay, okay. I set my mask up. Yeah, thank, thank the chef. <laughs> okay. The staff were great, too. <laughs> Voor één keer maakt hij een uitzondering en bergt zijn plannen met zijn cyborg even op. Want hij en Francis hebben iets te vieren. Ze zijn vandaag precies 13 jaar getrouwd. Happy anniversary, darling. Ja, yeah, that... happy one. That... Well, we've been together for 40 years nearly, so 13 is just only part of our life together. As when the law bothered to catch up. We made it catch up. Oh yeah, we made it catch up. Yeah, they, they were wrong and we were right. Peter en Francis zijn getrouwd op 21 december 2005, de dag waarop het homohuwelijk in Groot-Brittannië werd gelegaliseerd. Ze waren een van de eerste koppels die elkaar het ja-woord gaven. It was a beautiful day, wasn't it? It was the sun was shining. And we walked down the aisle with the five of the family, yeah. flower girls, and Wonderful it was time, brilliant. Wasn't it? Wonderful time. Every day you live, learn how to receive love with as much understanding as you give it. So all in all, very good happy memories. memories. Happy memories. We took on the world and won then. And we'll do it again now. We're taking on the world and win again. I don't know, you were taking on the world. Every it's time something that is a hobby. Begin 2019 komt voor Pieter eindelijk de grote doorbraak. Een aantal grote technologiebedrijven organiseren een colloquium in Londen. Ze willen investeren in onderzoek om patiënten met ALS te helpen. Wetenschappers van over de hele wereld zitten hier bijeen en Pieter krijgt de eer om het congres te openen. Wat is uniek about what we are doing is that we are uniting under a common cause, aligning our combined powers to change things for extreme disability. We solve it for old age. We solve it for Ook de ontwerper van het communicatiesysteem van de overleden wetenschapper Stephen Hawking is aanwezig. The technology that is now being developed to support the disabled is leading the way in breaking down the communication barriers which once stood in the way. Pieter grijpt zijn kans en spreekt met haar af om van gedachten te wisselen over zijn nieuwste spraaktechnologiesysteem. Als hij via oogbeweging woorden moet tikken, dan zal hij maar traag kunnen praten, net zoals Stephen Hawking. Daarom wil hij zijn avatar uitrusten met artificiële intelligentie. Op die manier kan hij tenminste een normaal gesprek voeren. Apologies. 
Thanks. That's all right. There's a very important social interaction with me. Chatting away. Mm -hmm. Sometimes it's slightly blue, pure art, silly, but it's, you know, it's what people who really got yeah. to know it's each your other. To, to stop it then, Peter. Yeah. <laughs> <laughs> but that probably is the most precious to me and possibly the most authentic. I mean, we've been yeah. focused a lot on the conversational yeah, aspect yeah, of this yeah. and you enabling you to have a conversation with people. So I think what's really important here is to figure out a collaboration between the human and the AI. I mean, Stephen was very much into controlling every single word. At the other end of the spectrum, if you give all control to the AI system, then you're really not bringing your personality als hij kiest voor kunstmatige intelligentie, dan is het niet Peter die praat, maar zijn avatar. Hij doet dat wel met zijn stem en de woorden die hij van hem heeft geleerd. Something that is relevant and kind of sounds like what you would say, I think that is possible with AI. You will all interact. It'll still be me, but it will be a different me, and I will move on too. I mean, it's just in the same way that if you work with an assistant, right? If you're going to tell them every single thing and how to do it, you can't be efficient at having that happen, right? If you're willing to give up that level of control, right, then there is much more that can be done. Thank you, thank you. Thank you very much. Bless you. Bij artificiële intelligentie neemt de machine het over van de mens. Dat wil zeggen dat de avatar van Peter zijn persoonlijkheid overneemt. En dat roept natuurlijk ethische vragen op. Thank you so much. I'm a scientist. I believe in technology. I love pushing things to the limit to see what we can do, to see how we can change what it means to be human. Peter moet knopen doorhakken voor het onherroepelijk te laat is. Straighten up. Go a bit further forward. That feels about right. Just position. Well, can you move back then? Hij is nu twee jaar ziek en is al tot aan zijn hals verlamd. Hij kan nauwelijks nog slikken of hoesten. Keep straight. Zijn speeksel loopt niet meer naar zijn maag, maar naar zijn longen en stapelt zich daar op. Hierdoor kan Peter een longontsteking krijgen, wat hem fataal kan worden. Tenzij de dokters zijn longen loskoppelen van zijn mond en zijn strottenhoofd verwijderen. In de plaats komt er een stoma, zodat hij opnieuw vrij kan ademen. Maar zijn stembanden is hij dan kwijt. Het is dus een ingrijpende operatie met verregaande gevolgen. Daarom wil de dokter hem nog op voorhand spreken. Hallo. Hallo. Hallo, Philip. Het is goed te zien. En jij? Het begint met een big old cut, zoals je kunt voorstellen. Dus van daar tot daar. Around here to about there. Oh. I personally like there's the, the, where the stoma, the hole is. Oh. I make that separate from the, the big incision. Oh. So I, I've never had a problem with that and it heals nicely. I feel more and more uncomfortable that the timing is excellent because conveniently, from that point of view, everything is shutting down. We would not want to wait until the spring. No, no, I don't think we can. Way. Then it's the right thing to do. It, it's uh, not for, it isn't for everyone. Of course not. It's a big deal. It's a big deal to go through. I have, over the years, had a number of patients who would rather die of cancer than, than have laryngectomies. De gevolgen zijn groot, maar toch wil Pieter ermee doorgaan. It is a lot to come to terms with. Just having a conversation is going to be very different. I think it makes you value your relationship more because doors close more. And, you know, our challenge is to try to keep some open as much as we possibly can. Ondertussen is het team van Dr. Eilert volop bezig met de nieuwe stem voor Pieters avatar. De eerste resultaten waren teleurstellend. Ze zoeken een stem die minder robotachtig klinkt. 
The biggest challenge with producing a clone voice is the sheer variation that people have when they use their own voices. Our, our voice is, is like a fantastic instrument. And the problem with variation in the voice is that's precisely the thing that makes it hard to copy it. Over twee maanden wordt Peter geopereerd. Zijn nieuwe computerstem is net op tijd klaar. Peter en zijn familie zijn zeer benieuwd naar het resultaat. Ready? Three, two, one. De dokter heeft nog een verrassing voor Peter. Met zijn nieuwe stem zal hij weer kunnen zingen, iets wat hij al lang niet meer kan. I think it just sounded right. That's your Great, voice. Yeah. It's your voice. Incredibly, Incredibly clever. Like, yeah. I mean, getting back something I never thought I would. Het moment is aangebroken waarop Peter zijn natuurlijke stem definitief gaat verliezen. De operatie is onomkeerbaar en de impact is groot. Zeker voor iemand die zo graag praat als hij. Het is een kind of uh, odd combination of uh, uh, emotions, really, because obviously we're going to lose Peter's. Biological voice, which is it's horrible. Lovely, it's not doing very well at the minute, I know. Uh, but on the other hand, it's it's a, a life-saving operation. You know, without this yeah. operation, he would not survive another winter. Now I'm going to take the heart rate. We have had an adult lifetime of loving a person who was always slightly changing. So. This is just another version, which is less common, but certainly just as human. He could be a little more interesting as well. He I could know. be a little more funny. I know. I, yeah. It's all up there. And if you speak <laughs> slower, it gives me a chance to say something. I know. So this is a and plus for all of these things. I people have said, shut up talking. <laughs> Stop talking. Stop talking. Yeah, exactly. Yeah, so now Probably. it's a... A win -win. At a better pace, really. I know. Hopefully. Why did we do this years ago? <laughs> Good night. <laughs> See you tomorrow. I'll be here at 6.30. Wonderful. Well, between 6.30 and 9. De volgende morgen, de grote dag van de operatie. Is er veel meer een minuut? Hopelijk. Het gaat heel snel, is het? Maar je ziet nu, gewoon denk nu, van morgen, we kunnen beginnen planning met dat achter ons. Het is het begin van een heel goed nieuw chapter. Ja, het is. Okay. That one's just to monitor your oxygen levels, all right? 
This one, yeah. Yeah, left hand. Okay. Okay, I've got the consent form. Right. Would you like to tell us who you are? I am Vida Morgan. Dark Morgan. So on the consent form, it says total laryngectomy. Is that what you're having done? I am the near Good. So that's signed by Mr. Reese, the consultant there. And is that your signature there? So I'm giving you the chill out stuff so you might start to feel a bit floaty. You're going to come down this side, buddy. That's it. Remember, you're... people are thinking the last words are going to be. Hi. Hello. Here. Oh, why? Love you too. De ingreep is een succes en Peter is terug thuis. Hij kan opnieuw ademen, maar praten niet omdat zijn spraakcomputer nog niet helemaal op punt staat. Het is nog nooit zo stil geweest in huis. It's the biggest challenge um, I've ever had to deal with, and I think you have as well, really. Um, but I'm getting used to the silence. I'm getting used to the quiet. You know that takes some doing after 40 years of Peter talking um, a lot. We're in a good, as good a place as we could hope to be, given the situation, aren't we? Yeah. En dan is het eindelijk zover. Zijn nieuwe spraakcomputer wordt geleverd. Die is ingewerkt in zijn nieuwe rolstoel. Een staaltje spitstechnologie. In zijn rolstoel zit niet alleen zijn nieuw communicatiesysteem, maar ook zijn avatar. Do you want to give it a spin? <laughs> I thought that was cool. Een belangrijke mijlpaal voor Pieter, maar ook voor vele andere patiënten die hun stem zijn kwijtgeraakt. Get you up. Here goes. Up. We can have a look at the view. It feels like I've woken up on another planet. So, what do you think we should do for the next couple of decades? For the next couple of decades? Well, I don't know. <laughs> what do you want to do? I mean... Change the world. Again? Oh, all right. For Peter were it the three heftigste jaren uit zijn life. Zijn transformatie naar een cyborg is anders uitgedraaid dan hij eerst had gewild. Maar hij is toch tevreden. From the very beginning, Francis and I always knew that this was a journey. Not just for us, also for absolutely everyone who feels trapped in their bodies. It is all right to feel scared. It comes with being human. We can each be far stronger than we ever believe. We can fight our fears and progress will then accelerate. I am increasingly turning into a full cyborg and adding more and more AI will simply make me even more of a cyborg. I will never stop being human, but Maybe I will help to change what it means to be human. It is a hugely exciting time to be alive. Now is not the end of anything. Now is when the fun begins. Pieter stelt het vrij goed naar omstandigheden toch en hij leeft nu al langer dan dat de dokters hem ooit gegeven hebben. Stephen Hawking heeft meer dan 50 jaar geleefd met zijn ziekte en dat is zeer uitzonderlijk. In ons land lijden ongeveer 1000 mensen aan ALS en ieder jaar overlijden 200 van hen. Wie weet kunnen de technologieën die Pieter nu aan het uittesten is hen ooit wel helpen. Dit was Telefax voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.